Hátti 600 eflingarfélaga sem starfa á hótelum og við akstur lögðu niðu störfa á hátti og nú eru tæplega 900 í verkfalli. Fundur eflingar og samtaka atunulífsins og ríkisátta sem er að hefur staðið í allan dag. Áhrifa verkfalla gætir orðið víða. Frankvartastjóri Livju byður fólk að hamstra ekki lif. Eldsneyti sala hefur verið óhemju mikil en nóg er enn til að bensíni. Kona sem var beitt líkamlega og kynferðislega ofbeldi í úrræði fyrir börn og ungmenni varaði við alvarlegri stöðu í málaflokknum fyrir fimm árum. Fyrirandi fórstöðumaður í skamtímavistun óttast að einhver þurfi að deyja til þess að það sé hlustað. Fyrsti ráðherra Skotlands tilkynntu óvænt afsögn í dag, síðustu ár hafi aukin harka færst í líf stjórnmálafólks og hún geti ekki lengur eitt allri sinni orku í starfið. Mikið verk býður heimamanna í Svartártal í Húnavarsíslu við að hreinsa tún og laga vegi og brýr eftir mikið krapa flóð í Svartá. Þetta er með allra mestu flóðum sem við þeir um Jánni. Komið þið sæl, verkvall hátt í 600 félagsmanna eblingar sem starfa á hótelum og við akstur hóst á hátt í í dag. Fundað hefur verið í deilunni í allan dag og sáttur sem verið segir að haldið verið áfram á meðan eitthvert gagn er að viðræðum. Fyrsti sáttafundurinn í kjaradeilu samtaka atvinnulífsins og eblingar í rúmar þrjár vikur hóst klukka níu í morgun undir stjórn Ástráðs Haraldssonar sem var settur sáttasemjari í þessari deilu eftir að aðalstegn Leifsson ríkisáttasemjari vek til hliðar í gær. Gert að hlé á fundinum á milli klukkan fimm og átta og ástræður sagði að það hefur verið gert til þess að leifa fólki að hvíla sig. Og svona kannski komast í kvöldmat og svona en það er þannig að við erum búin að vera að núna sér klukkan í morgun og við erum, ég lít ekki svo á að við séum í eiginlegum kjarasamningsviðræðin ennþá. Ástræður segir að Ebling og Samtök atvinnulífsins hafi fundað í sitt hverju lægi í dag. Það sem rætt hafi verið um hvernig haga mætti kjaraviðræðum. Fötur vilji sé á báða bóa að leita lausna en staðan sé viðkvæm. Og allt það en ég geri ráð fyrir því að þetta muni koma í ljós bara í kvöld. Það verður haldið áfram bara meðan að ég er eitthvað gagnið í. Já, það er náttúrulega alltaf jákvæð þegar fólk situr við og er að tala saman. Já, við erum að sjá til hvort við getum ekki ná til hans til að fara í alvöru þá viðræðu það að ljúka þessu um kjarasamningi. Og það er það sem að kvöldhundurinn byrjið skoði sér. Það er alltaf hann að vera mikill hugur hjá samningarnefnd eflingar til þess að ná samkomulagi. Við verðum bara hér þangað til að ríksætt sem eru segir okkur að fara. Já, nýr sáttar sem eru er harður húsbóndi og hann ætlar að funda með fólkinu hérna eitthvað fram eftir kvöldi. Nú, það vakti aðtekli að ástráður gekk á milli sala, hann hélt eblinga fólk í einum sal og samtökum aðtölulísis í öðrum og það var ekki fyrir um þrjúleiti í dag að Sólveig Anna og Haldur Benni með Þorbergsson helsuðust og það var eiginlega nánast fyrir tilvilun. En hátti 600 eblingamenn fóru í verkvalli í hátteginu í dag og komu saman á baráttu og kynningafundi og við heyrðum í nokkrum þeirra eftir fundin í dag. Já, já, við bara allir bara búin klukkan tólf og svo bara allir bílstjóra að bara koma hér. Og hvað heldur að það gerist núna? Ég bara veit það ekki, við bara býða og bara sjá til. Þú veist, ég meina, þetta mun nöglega ekkert endast allt og lengi. Ég skal vera mögulega að mæta aftur í vinnu eftir og ræða eftir helgi í skoðu. Þannig að þú sér ekki fram á langt verkfall? Örugglega ekki, sko. Þetta hefur náttúrulega svo miklar afleiðingar á samfélagi held, sko. Ég getur bara að segja að það er bara eina leið, þegar SA, lættu bara okkur vera. Að því þegar vil ekki semja með okkur aður. Hann veit alveg hvar ég er að tala. Hann veit hvar hann er. Ég vil ekki segja nafni hann, en hann veit hvað er. Ég vona þetta ekki vera lengur, en ég vona þegar hlusta okkur. Allir hér er með svo lítil kaup. Við bara hættum. Það er ekki svo mikið meira. Það er svona menn svona almennt sammála um það, að þetta væri rétt að leiðin? Já, ég held það. En að sjálfs við vildum við að þeir hefðu verið samið við það. Þú er fyrst og fremst. Óttastu afleiðingarnar af verkfallinu eða stendur lengi? Sjálfsögðu. Það er 
Þetta getur hatt alvarlegar afleiðingar. Árhrif olíu, verkfallsolíubílstjóri er farið að gæta víða í samfélaginu og margir hafa byrt sig upp af eldsneti en framkvæmdastjóri Skeljún segir að nóg sér til. Mikið hefur verið keift af eldsneti á höfuborgarsvæðinu í dag. En neitt lokaði þremur af sínum stöðum strax í morgun þar sem þær voru orðnar tómar. En hefur ekki komið til lokana hjá bensinstöðum sem skeljungur sinnir en framkvæmdastjóri skeljung segir líklegt að til þess komi í kvöld eða á morgun. Við sjáum að útstrimi og það sem við höfum delt út núna undarfarna sólarhengi að aðdrænanda verkvarsins er engu líkt. Þannig að hamstrið og olíutakan er bara Við höfum aldrei séð annað eins. Þórður segir þó ekki þörf á að hamstra bensín líkt og gert er nú. Sem betur fyrir þá er nóg bensín að úti sérstaklega. Dísilólíðan er aðeins erfiðari það sem að fyrirtæki markaðanun allur að sækja í dísilólíðina. En fyrir einstaklinga að sækja bensín og bensstöður það verður nóg til næstu daga og vonandi duga það eitthvað. Slökkviliðið hefur beðið fólk um að safna ekki bensíni á brúsa. Það geti hratt skapað mikla hættu. Geimsla á olíuefnum í húsum, bílskúrum, útiskúrum eða við húsvegg geti verið mjög varasum. Og eldsnetið er ekki það eina. Borið hefur á að fólk reyni að byrgja sig upp af lifjum. Framkvæmdastjóri lifju beður fólk um að sleppa því. Við höfum fundið fyrir því að viðskiptavindnir okkar skiljanlega hafa áhyggjur. Það er hins vegar alveg gríðarlega mikilvægt að koma því á framfæri að það er algjör óþarfi að hamstra lif. Sigríður segir að rástafinni sem gripið hefur verið til ættu að tryggja að allir hafi aðgengið að nöðsynlegum lifjum. Það eru til í landinu á hverjum tíma nokkur að mánaða byrðir af lifjum. Lif eru líka í sömum tilfellum lífsnöðsynlega vara og við höfum hinga til sem hér eftir fengið undanþáur til þess að sinna þessu gríðalega mikilvægu hlutverki innan heilbjörnstjónstunar sem að lifja dreifing er. Og við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með þessum fréttum en snúum okkur núna að öðrum. Kona sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás og kynnferðis og beldi í búsettu úræði fyrir börn og ungmenni með fjöldþættan vanda varaði við aðstæðum árið 2018 en talaði fyrir daufum eirum. Kveikur fjallaði um úrræðalýsi í málefnum barn og ungmenna með fjölþættan vanda í gær og ræti við konu sem lamaðist eftir líkamsárás í vinakoti í fyrra. Þetta var þú ekki í fyrsta skipti sem alvarleg líkamsárás verður í vinakoti því árið 2016 var kona beitt bæði líkamlegu og kynferðslegu ábeldi. Konan var þar á sinni fjórðu vakt og hafði ekki fengið neina þjálfun. Samstarfskona hennar sem var líka fyrir árásinni var einnig óreynd í starfi. Þær áttu að gæta 15 ára ólings en höfðu ekki fengið neinar upplýsingar um að hann hefði sýnt af sér ábeldishegðun þrátt fyrir að hann hefði gert það nokkrum dögum áður. Tveimur árum eftir árásina varaði konan við aðstæðum með bréfi til barnaverndarstofu og velferðaráðuneyti sinns um að engin öryggisnappur væri á staðanum, að verkferðlar væru óljósir og starfsmenn á engan hátt í stakkbúnir til að takast á við ástandið. Konan segir að engu hafi verið breytt. Sigurður Hólm hafði starfað í málaflóknum í rúman áratug þegar hann mætti á auka vakt vegna veikinda á síðasta ári. Vegna þess að maður skilur ekki fólk eftir eitt á vakt sem að endar með því að ég er tekinu hálstæki þar sem að bara, veist, ég næði ekki andanum og þarf að ríða mig lausan og lendi í spörkum og bara mjög alvarlega ofbaldi. Ég fyrir kjölfari því á í veikindarlegi. Hann bendir á að börn síu í jafn mikilli hættu á að lenda í ofbeldi, þess vegna verði alltaf að vera að minnsta kosti tveir starfsmenn hverju sinni. Hann lýsti þeirri skoðun opinberlega eftir að starfsmaður beitti barn kynferðis á beldi árið 2018. Ég var bara kallaður á teppið, bara hjá Reggi Egoborg og bara vinslast við einum að vera ekki að tjá þá skoðun mína að það þyrfti að hafa tvo vakt. Það væri ekki ándamálið. Sigurður segir málið ekki snúast um eitt ákveðið úr ræði. Þetta snýst um kerfið þessi slíkt, þetta er stór hættulegt fyrir þess að krakka sem að eru settir í aðstæður sem eru ekki hannaðar fyrir þá. Það er mín upplifun að það gerist aldrei neitt fyrir að ykkur bara deyr eða slasast mjög alvarlega. Hundruð þúsunda eru heimilislaus í Tyrklandi og vita ekki hvað framtíðin byrð í skauti sér. Yfir 41 þúsund hafa fundist látin í Tyrkland og Sýrlandi eftir hamfarirnar í síðustu vikum. 
Tabii ki biraz soğuk oluyor ama idare edeceğiz yani. Tjaldbúðir eins og þessar eru ornar heimili hundruð að þúsunda og skjaldasöðanum í Tyrklandi. Óttast er að tugir þúsunda séu enn undir húsarústunum og það er erfitt að gleyma hryllingnum sem fylgdi hamferunum. Hatta üç kishi de ses geldi í halde iki gün orda böyle kurtarılmaya bekledi oradan da üç tane ölü çıktı ya. Hinn megin við landamærin í norðvesturluta Sýrlands komst bílalest með hjálpargögn á leiðarenda í nótt. Nýju sólaringum eftir fyrsta stóra skjaldan. Well, Syria is a catastrophe on top of a catastrophe. 12 miljoner, eða halv sýrlenska þjóðin býr við matarskort. And that's the worst that we've seen since the beginning of the crisis in Syria. Even at the height of the war, we didn't have 12 million people food insecure. Tæp 12 ár eru liðin frá því að borgarastyrjöld braust út í Sýrlandi sem geisar enn. Hamfarasvæðin þar ná til landsvæðis undir stjórn Sýrlandsforseta og landsvæðis undir stjórn uppreisnamanna sem gerir stöðuna enn flóknari fyrir hjálparstarf. Dagna, dagna, ná sér þú nei mennum nei lili penna, hæ fínum nál kassof, hæ fínum nál darub, hæ fínum nál tæjaran, hæ fínum nál tæjir, hæ fínum nál tæjir, hæ fínum nál tæjir, Jana tahjir abadi biut kelle ya ta Allah yishufi wen ma ndirti biut mahdami biut mahdami Framkvæmdastjóri Krónunnar segir að mikil verðbólga, hækkun stýrivaxta og gengi Krónunnar hafi mikil áhrif á hátt matvöruverð hér á landi. Daglega sé leitað allar að leiða til að ná verðinu neyður. Hún segist tilbúin að taka þátt í umræðum endurskoðun á tollkvótakerfi landbúnaðavara. Matur verði verið hækkað um 22% frá upphafi koronaveri faraldurs og bensínu verið hækkað um 42% á sama tíma. Því er ljóst að þessar rekstrarhliðar heimilishaldsins býta fast. Framkvæðastjóri Krónunar segir krefjandi og margþætt verkefni að reyna að halda vöru verði niðri. Það er mikil verðbólga. Hækkun stýrivaksta hefur líka áhrif. Gengi Krónunar hefur líka áhrif. Við sjáum það sem það gengi hennar er aðeins búið að styrkjast upp á síkasti þannig að það hjálpar til. Svo auðvitað eru hráfur markaðar að hafa áhrif en við sjáum að í sömu liðum er það að minka. Þannig að þetta eru svona ímsir þættir sem hafa þessi áhrif og auðvitað launahækkanir líka. Guðrún segir fórsvarsmenn Krónunar tilbúna að taka þátt í umræðum að endurskoða tóll kvótakerfi landbúnaðavara með það að markmið að bæta hagneytenda. Festi HF sem er rekur meðal annars Krónuna, N1 og Elko, hagnaðist um fjóra miljarða í fyrra, samanbóruð við fimm árið áður og gerði tillaga um arðgreiðslu upp á tæpan miljard. Krónan kveðslega áhursla á samfélagslega ábyrð og stöðugt leita leiða til að sína hana í verki, eins og til dæmis með því að frista vöruverð í yfir 240 vörum. En samt hafi fyrirtæki tekið á sig högg vegna erfiðra rekstraðstæðina. Nú hefur fyrirtæki gengið vel, eru þið tilbúin að ganga enn lengra í jafnvel tímabundið til þess að koma til móts við hátt maturverð? Við erum alla daga í þessu verkefni. Við erum að breyta um innkaupastefnu sem dæmi. Við erum búin að auka eigin innflutning og við erum að fjölga erlendum byrgjum til þess að taka út milliliði og þar með lækka álegningu því sem nemur. Við erum líka hérna í stöðu og samtali við okkar byrgja þar sem við erum líka að krefja þá ítarlega útskýringa þegar það kemur að verðhækkunum. Flestum að óverum tilkynnti Nikola Sturgeon fyrsti ráð þegar Skotlands afsök sína í morgun. Hún ætlar þó ekki að hætta á þingi og berst áfram fyrir sjálfstæði Skotlands. I am proud to stand here as the first female and longest serving incumbent of this office. Ákvörðun Sturgeon kom flestum mjög á óvart og það mátti heyra saumnál detta meðan ræðu hennar var beðið í Edinborg í morgun. I have believed that part of serving well would be to know almost instinctively when the time is right to make way for someone else. And when that time came to have the courage to do so. Störtjón var leiðtói í skoska þjóðaflokksins í november 2014. Hún hefur setið á þingi frá 1999 og er ábyrðandi í lífi skota. I know there will be some across the country who feel upset by this decision and by the fact I am taking it now. Of course, for balance, there will be others who will, how should I put this, cope with the news just fine. Hún segir síðustu ár hafa verið erfið, meiri harka í lífi stjórnmálafólks og hún geti ekki lengur gefið sig alla í starfið. Giving absolutely everything of yourself to this job is the only way to do it. The country deserves nothing less, but in truth that can only be done by anyone for so long. 
Störtjón hefur komið nokkuð oft til Ísland síðast á þing Hringborgs Norðurslóða 2021. So we've got so much in common uh, as countries and therefore there's lots we can work together on. Hún situr áfram þar til flokkurinn hefur fundið nýjan leiðtoga. Hún ætlar einnig að vera áfram á þingi til að vinna að sínum helstu baráttumálum eins og að þrýsta á aðra þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstætt Skotland. Sagborningarnir fimm sem mættu fyrir Hérastóm Norðurlands eistra í dag neytiðu allir sök vegna hoppukastara slissins á akverir í sumari 2021. Þeir á meðal eru Gunnar Gunnarsson, fórstur í Perlunar EHF, fyrirtæki sinn sem á og rekur hoppukastalan og Heimir Örn Árnarsson, fórstur í Bæjarstjórnar á akverir í. Í slissinni hlutu fjögur börn alvarleg meðist og sex ára stúlka var flutt með sjúkraflugi til Reykjavíkur vegna lífshættulegra áverka. Það sögg fjölskyldu hennar nær hún aldrei í fullri heilsu á ný. Verjendur allra sagborningana ætla að krefjast þessa málinu verði vísað frá dómi. Rúmlega þriðjungur landsmanna til eru að djúbríkið hafi grafið um sig í stjórnkerfinu og að leynileg samtök hafi oft mikil áhrif á pólitískar ákvarðanir hér á landi. Þetta kemur fram í könnun sem maskina gerði fyrir fjölmiðlanefndum traust í íslensku samfélagi. Niðurstöður hennar verða kynntar á morgun á málþingi um upplýsing og miðlalæsi. Þegar fólk var spurt hvort leynileg samtök á Íslandi hafi oft mikil áhrif á pólitískar ákvarðanir, sögðust tæplega 34% vera mjög sammála eða að hluta til sammála. Svipað margir telja að djúbríkið hafi grafið um sig í íslensku stjórnkerfi. Djúbríki er hugtak eða samsæriskenning sem er þýðing á enska hugtakinu Deep State. Kenningin gengur meðal annars út á að ríkjum og löndum sér stjórnað af leynilegu bandalagi hagsmunnafla. Könnunin sýnir ennfremur að tortryggn og skautun er frekar mikil í íslensku samfélagi og meira en gengur og gerist annars staðar á Norðurlöndum. Fólk var spurt sérstaklega hvort það varu ákveðnir hópar í samfélaginu sem því var í mjög illa við. Tæplega 60% nefndu anstæðinga bólusetninga og rúmlega 56% anstæðinga þungunarófs. Þá mátti líka greina mikla andúð gagvart stuðningsmönnum ákveðina stjórnmálaflokka og talsmanna sjáurútisfyrirtækja. Könnunin var gerð á netun í november og voru svarendur tæplega þúsund af öllu landinu, átjónar og eldri. Miklar skemmtir eru eftir krapa flóði svartártal í Húnavarsíslu í fyrraköld. Tún eru þakinn ís og grjóti, gerðingar ónýttar og vegir víða í sundur. Ummerki um flóðið í svart á sjást um allan dalinn. Gríðalegu klakaburður sem í mörgum tilföldun er langt út fyrir bakka árinnar með tilherandi tjóni. Stærðin á klakastikjunum sést kannski best þegar maður stillir sér upp í þau. Ég er að vísa ekki með hávasinn maður en þetta er eitthvað smá klakahellur sem að svartáun hefur borið hér yfir tún og vegi. Bændur í svartátál eru vanir erfiður í sambúðið ána, en það þarf að fara 30 ár aftur í tíman til að finna svipaðar hamfærir í sveitinni. Það er einhvern tíðan upp úr 90, þá var helvítum ekki flóðið hérna, en ekki með svona þykkum jakaburði. Þetta eru miklar skemmdir? Já, það eru miklar skemmdir. Það er bæði vegir og gyrðingar og tún og brýr. Brúarflokkur frá vegagerinni var einmitt mættur í morgun til að huga að brúnu heima barkarstöðum. Hún er ónýtt eftir flóðið og vegurinn heima bænum í sundur. Sex manna fjölskylda á barkarstöðum hefur ekki komist að heiman í bráðum tvo sólaringa. Við ætlum að fyrst að þess að rífa gólfið timburt ekki ofan af stálbytunum. Það er komið þeir á lofti hérna á vesturendanum. Við ætlum að rífa þetta rólega niður og tryggja hver að þetta fari ekki allt niður. Bitarnir sitja bara fastir í ís. Svo þurfa að sjá hvernig gengur að koma stálbyturum aftur á sinn stað og þá þarf að sækja nýtt efni til að endur smíða brúna. Hvað er þetta þegar lengi að gera bílfært þetta heim? Það veldur allt á því hvernig þessi tilraun okkar í dag tekst, hvort að það náist að verða fært vonandi fyrir eða um helgi eða annars þá ekki fyrir en og heimamanna í Svartárdal býða ærinn verkefni við að lagfara gyrðingar og hreinsa af túnum. Heldur að því verði lengi að vinna úr þessu, gera við gyrðingar og býða eftir að túni jafna sig? Það á eftir að verða annars um mikil vinna fyrir menn, held ég. Að fyrsta lagi þarf það nú að taka upp, á eru hægt og svo þarf að grjót hreins öll tún og það er náttúrulega möl og grjót neðan í þessum jökum. Og hvað ætlið þið að bjóða upp á í Karlsljósi kvöldsins, Viktoria Hermannsdóttir? Við ætlum að fjöldum nýja könnun sem sýnir að það sem flestu töldu jaðaskoðanir eru algengar en við hjöldum. Könnunin sýnir líka að umbyrjalindi Íslendinga gagvart ólíkum skoðunum er ekki svo mikið.
Við tölum líka við formann sambands íslenskar sveitafélaga í kjölfar umfjöldun á kveiks um börn með fjölþættan vanda og svo er það myndlist úr matarafgöngum. Við kynnumst listakonunni Ingu Höskuldsdóttur sem skapar listaverk úr grænmiti. Takk fyrir þetta, Viktoria Hermannsdóttur og Kastlið svo það eftir við allum hins vegar að gá til veður, það verður verslag átt 3 til 10 metrar á morgun en upp í 15 metra á austfjörðum. Ég er fyrir norðanin úrkomur lítið yfir hádæginn annars staðar. Hiti um frostmarkinn kólnar annað kvöld. Byrsta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingu fyrir nánar yfir veðurhorfur að lokkum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Íslenska kvennarlandsliði Knattspyrnu spilaði fyrsta leik sinn á æfingamótinu Pínatarköpp í dag. Nýliði landsliðsins, Ólöf Sýriður Kristinsdóttir, stal svo sannarlega seinunni. Það er gott að byrja bara svona á góðan nótum. Áttalega úrslitinni byggarkefni Karla í handbolta hefjast í dag og heimsmistarar voru krindir í 15 km skíðaskotum með kvenna sem og í samhliða svíi Karla og kvenna. Ekki miss af íþróttum hér eftir fréttir. Og við ætlum núna að renna yfir helstu aðrið þessa fréttatíma. Hátt í 600 eflingarfélaga sem starfa á hótelum og við akstur lögðu niður störf á hátegi og nú eru tæpið 900 í verkvalli. Fundur eflingar og samtaka atvinnulífsins hjá ríkisáttar sem mér hefur staðið í allan dag. Áhrif að verkvalla gætir orðið víða. Framkvæðastjóri Lifju byður fólk að hamstra ekki lif. Eldsneyndi sala hefur verið óhemmi mikil en nóg er enn til að bensinni. Kona sem var beitt líkamlega og kynferðislegu ofbeldi í úræði fyrir börn og ungmenni varaði við alvarlegri stöðu í málaflokkum fyrir fimm árum. Fyrrverandi fórstöðumaður í skamtíma vistun óttast að einhver þurfa að deyja til þess að það sé hlustað. Fyrsti ráðherra Skotlands tilkynnti óvænt afsökni í dag, síðustu ár hafi aukinn harka ferst í líf stjórnmálafólks og hún geti ekki lengur eitt allri sinni orku í starfið. Mikið verk býður heimamanna í Svartárdal í Húnavarsíslu við að hreinsa tún og laga vegi og brýr eftir mikið krapaflóð í Svartá. Þetta er með allra mestu flóðum sem við það er um mjáni. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum og veðri og svo er það kastljós. Nýjistu fréttum má alltaf finna eina rúpundur is en næstu fréttatímar okkar er í útarpi og sjómarpi klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá verið sæl að sinni. Á rúf í kvöld. Gott kvöld og velkomin í Kiljuna. Bækur og viðtöl, aðrilsverði staðir, saga okkar og menning í Kiljunni með Agli Helgarsinni og gestum hans. Kafbáturinn, önnur þáttaru þýskra spennuþátta um kafbáta áhöfn í þýska hernum í setni heimstyrjöldinni. Mariupol, vonin lifir, er úkrænsk heimildamynd þar sem fjallaðir um stríðið í Úkrainu út frá sjónarhorni íbúa Mariupol. Forseti Úkrainu Selenski er staðráðin í að berjast á móti innrásarherri.